Welcome to the YouTube channel of Farooq Higher Secondary School, Fajid, Department of Commerce. Okay, in the last class, we discussed about the concept of management uh, and its basic features. Can you also learn about management in my world? Ask your mother and dad, Nurbhajan and dad, अंदर विशाल माय तुला सुबावा सविशेष देखा कुछ समान हमारे सर्च है, ओके। एनीवे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इंदला में आना मैनेजमेंट नो रहेगा आशय तले लेक्शनल इंदला में ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो नए तरह नम्बर अगर मैनेजमेंट के फीचर्स से क्या डिस्कस है चेंजर तो समय तो हम बनाना है ना मैनेजमेंट नम्बर एक तो एक गोल और एक डाइट क्योंकि अगर लेशियत है आसपास तो हमारे के इधर लाओ एक प्रावधान मारना क्योंकि हमारे आर्थिक सुधीर चल रहा है अल्लाह अब उन डे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स नम्बर विषय the first objective of management is uh, organizational objectives. Stabilization is an objective. Stabilization is an objective. Those objectives which are set by the management for the organization. Management is an objective of the organizational objectives. स्टाबर वाले वाले इलेक्शन में नोर्मल हैं, ओके, तो मैनेजमेंट के स्टाबर अंतर में डिम डाइट की टुला इलेक्शन है, अगर हम लोगों को भी नमला चिंता की उदय मार्क बोल, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ दिस नमक मोन कारिंग आनंद नमक मंसला का, ये तो क्या नमक कारिंग है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, निरंतर � ये मून गाड़ी को मैनेजमेंट इंडे इन तो ऑब्जेक्टिव्स इंडे परिधि पर ना आना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स इंडे परिधि पर ना सर्वाइवल इधर नहीं ले सर्वाइवल इस तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने अधिसूचना नंबर में आई टुल्ला ऑर्गेनाइजेश अब आदमी सर्वाइव से है ना मार्केट के निर्णय निकलो सर्वाइव चाहिए तो मात्रे में मध्य हो रहा है इन्दु वालों प्रॉफिट वालों लाभ उन्नत करो अपन निर्णय निकलो लाभ उन्नत करो भी नहीं रहे लाभ उन्नत किया तो मात्रे में बिजनेस ने और डे कॉस्ट मध्य बोते लाभ का रस्क मिल जाएग तो ग्रोथ तो ना बोल रहे हैं मुझे इसकी ना बिजनेस इंडे एंगने यार ना हमारे बिजनेस से बड़ा रहता है तो हमारे मंसूल ऐसा दिख गया बिजनेस इंडे बिल्कुल नहीं बड़ा है क्वांटिटी वाला दिख गया अलग ही लावरे उल्पाद भी किन्हों उल्पाने को ले आउटपुट आते हैं क्वांटिटी वाला दिख गया अलग ही � Pernah baca nombor dua, bisnes ini organisasi ni objektif itu sendiri itu tiga macam orang lain, survival, profit and growth. Okay. Then the second objective of management, bisnes ini bisnes management ini dia, nama kita lekshu nombor orang itu social objectives, atau samuhiga lekshu. Kamu kari am bisnes ini dalam lekshu nombor samuhiga itu ram. Aduh nombor mana management dia perawat ikan itu ada ada tarik peringgal ke. Anugerah mai rumput leh diam, semua orang tenaga tarik peringgal kan anugerah mai rumput leh diam, sila le. Bisnes semua lebar, orang orang lupa ni kalau matra mai, buat tak kalau kurangkan baru lalu. Orang dari tu lala anti social activity sila, semua orang tenaga hani kerana mai ni dia lalu orang perawatan ni lalu bisnes orang perang pada dia. Government ni mai bandar perta utara bawah tenggelam lama bisnes kerjanya mai tu pali kena. Mana ni orang orang dah guna sahaja orang dari kerja tu. अब ये पर मैं कार्य में तो लाभ देने बिजनेस रूप सामूहिक स्थापना में तो ले रही थी 
ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പുലർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് സോ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഷുഡ് ബി ഫേവറബിൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ ആരും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ് അഥവാ ഒരു ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ സോ സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്ടീവ് ഇസ് സോഷ്യൽ ഓബ്ജക്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തേർഡ് ഓബ്ജക്ടീവ് ഇസ് പേഴ്സണൽ ഓബ്ജക്ട് വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ധാരാളം വ്യക്തികളുണ്ട് ഈ വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുമിപ്പിക്കേണ്ട അത് തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കുണ്ട് മാനേജ്മെന്റിനുണ്ട് അല്ലെ അതായത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് നല്ല ബെറ്റർ സാലറി ലഭിക്കണം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലുള്ള ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് സംഘടിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ഓബ്ജക്ടീവ്സിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഓബ്ജക്ടീവ്സിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് തൊഴിലാളികളുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് ഓബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേഴ്സണൽ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് വിച്ച് ആർ ഡൺ ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ത്രീ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ആർ ദി ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് സോഷ്യൽ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പേഴ്സണൽ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ നമ്മൾ ശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ആസ് പെർ സിലബസ് എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വിൽ സി ദാറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബേസിക്കലി അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് അപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് ആ എംപ്ലോയിയുടേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായിട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസിനേക്കാളെല്ലാം എത്രയോ മുൻപന്തിയിലാണ് എന്ത് ഗോൾസിന്റെ സ്ഥാനം ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസിന്റെ സ്ഥാനം ശരിയല്ല അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് അവിടെ ആവശ്യമാണ് മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് വിവിധ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള അല്ലെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ചിന്താ ശേഷികളുള്ള തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ത് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് വേണം അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് നിലവാരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിലവാരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ആര് സഹായിക്കുന്നു മാനേജ്മെന്റ്
so magnesium helps in increasing the efficiency okay then third one munamda pradhan helps in creating a dynamic organization ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ അവർ സഹായിക്കുന്നു മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രാധാന്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ബിസിനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആര് പൊരുത്തപ്പെടണം തൊഴിലാളികൾ പൊരുത്തപ്പെടണം അങ്ങനെ തൊഴിലാളികൾ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം ആ ചേഞ്ചസിനോട് എക്സ്റ്റൻഡ് ആവാനുള്ള ആ ചേഞ്ചസുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഈ എംപ്ലോയീസ് ആര് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചോദനവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പും എല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ തൊഴിലാളികൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളും employees will be ready to accept any changes engena anengil management avare vendra reethiyil prachodipikkiyanengil appo aarthathilana nammal parayunnathu management endu undaki edukkunnathu sahayikkunnu oru chalanaatmakamayittulla andariksham undaki edukkunnathu sahayikkunnu management helps in creating a dynamic organization okay nalamthathu fourth one management helps in achieving personal objectives vyaktiparamayittulla lakshyangal nedi edukkunnathil management sahayikkunnu പേഴ്സണൽ ഓപ്പർച്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ എംപ്ലോയീസിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂസ് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ ശ്രമം ആവശ്യമാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ശ്രമം ആവശ്യമാണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഓപ്പർച്യൂസിനെ ഏത് ഓപ്പർച്യൂസുമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ബിസിനസ്സിനെ അഥവാ തൊഴിലാളികളെ ആര് സഹായിക്കുന്നു മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാൻ കാരണം മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് പേഴ്സണൽ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ആര് സഹായിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക ആ സ്ഥാപനത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടാകും സ്ഥാപനത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഏർപ്പെടും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് പ്രവർത്തനയ്ക്കും ആര് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കും മാനേജ്മെന്റ് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഥവാ സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനം ഉണ്ടാവുന്നതിന് സൊസൈറ്റിയിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലി മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആര് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു മാനേജ്മെൻറ് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ these are the main points that we discuss about the importance of management so i repeat importance of management first point management helps in achieving group goals group lakshyangal nedikkunnathile management sahayikunu second one management increases efficiency management karyakshamata vardhipikunu third one management creates a ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു പൊതുവൺ മാനേജ്മെന്റ് അച്ചീവിംഗ് പേഴ്സണൽ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ഫിഫ്ത് വൺ മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർ സഹായിക്കുന്നു മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു സോ ദീസ് ആർ ദി പോയിന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ so students we today discussed about the objectives of management and about the importance of management okay in this class we will continue our next topics okay thank